வணக்கம் புத்தரா வாழ்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா புத்தரோட மனைவியா வாழ்ந்தவங்க பட்ட கஷ்டத்தை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா யசோதா கலைநாகி குழந்தை பிறந்து சில மாதங்கள் கூட ஆகல தன் மனைவியையும் குழந்தை ராகுலனையும் விட்டுட்டு புத்தர் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டு ஒரு நள்ளிரவுல வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு திரும்ப சில வருடங்கள் கழித்து தன் குழந்தையையும் மனைவியையும் பார்க்கறதுக்கு வீட்டுக்கு வர்றாரு மனைவி யசோதாவை பார்த்து அம்மா உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் தவிக்க விட்டு நான் போயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருமா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ யசோதா அந்த புத்தரை பார்த்து கேட்கறாங்க எங்க போகும்போது என்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே நான் கண்டிப்பா உங்களை தடுத்திருக்க மாட்டேனே அந்த நம்பிக்கை கூட என் மேல உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்ப புத்தர் சொன்னாராம் நம்பிக்கை உண்மையில இல்லாம இல்ல என் மேல எனக்கே நம்பிக்கை இல்ல உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்தா நான் திரும்ப என்னோட முடிவை மாத்தி பண்ணோம்னு தோணுச்சு அதனாலதான் அப்படியே கிளம்பி போயிட்டேன்னு சொன்னாராம் அப்போ அவங்க கேட்டாங்களாம் யசோதா புத்தரை பார்த்து வெளியே போய் அந்த மாதிரி துறவரம் மேற்கொண்டாதான் இந்த ஞானம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குமா ஏன் வீட்டுல இருந்தா கிடைச்சிருக்காதா அதுக்கு புத்தர் சொன்னாராம் கண்டிப்பா ஞானம் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அந்த விஷயம் எனக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாராம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதே இடத்துல அந்த பெண் யசோதா வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருந்தா அந்த சமுதாயம் அந்த பெண்ணை சும்மா விட்டுருக்குமா ஓடு காலின்னு பட்டம் கொடுத்துருக்கும் அந்த பெண்ணை சீரழிச்சிருக்கும் அந்த இளம் பெண் பச்சிளம் குழந்தையோட எவ்வளோ கஷ்டத்தையும் எவ்வளோ துன்பத்தையும் அனுபவிச்சிருப்பாங்க கணவர் பக்கத்துல இல்லாம ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை காப்பாத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில இருந்தாங்க எவ்வளோ சவால்களை மேற்கொண்டிருப்பாங்க தன் தலையை மலித்து கொண்டு ஆடைகளை அலங்கோலமா ஆக்கி கொண்டு தன் குழந்தையை ஒரு ஆளாக்கி அப்பா எங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாம தவிச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஒரு தொல்லையும் இல்லாம வீட்டை விட்டு வெளியே போய் துறவி ஆயிட்டார் அவரு எல்லாமே இருந்தும் துன்பத்தை மாத்திரமே அனுபவிச்சபடி ஒரு துறவர வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க யசோதா இதுல யாரோட வாழ்க்கை கடினங்க என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா நம்ம பெண் பருவம் அடையும் போது ஒரு மாற்றம் தாய்மை அடையும் போது இன்னொரு மாற்றம் பருவ விளக்கின் போது ஒரு மாற்றம் என்று உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டவள் பெண் மாற்றம் ஒன்றே உலகில் மாற்றம் இல்லாதது என்பதை அறிந்து மாற்றத்தை ஏற்றமாக கொண்டு வாழும் சக்தியின் மறு உருவம் பெண் தாயாய் தமக்கையாய் தங்கையாய் மகளாய் நம்மை சுற்றி வளம் வரும் ஒரு அருமையான அற்புதம் பெண் இந்த பெண்கள் வாரத்தில் பெண்களை பற்றி பேசுவதில் பெண்ணாய் பெருமிதம் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்